ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ಲೈಕ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೊ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೈಟ್ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸೊ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಈಗ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಸೆಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸೊ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಕ್ಷೆ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತರ ವಸ್ತುವಿನ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ನಿಯಮಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಾವು ಕಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತರ ವಸ್ತುವಿನ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಿಸ್ತಿರೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ನಿರ್ಮಿತ ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ದ ಪಾತ್ ವಿಚ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿವಾಲ್ಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಉಡಾಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಿಮ ವೇಗ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಿಮ ವೇಗ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಉಡಾಯಿಸಲು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯು ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಭೂಮಿಯು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಉಡಾಯಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೊ ಕಂಡದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೊ ಸಮಭಾಜಕದ
ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಉಡಾಯಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಸೊ ಲೈಕ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಡಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಲೈಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದೇ ತರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಿಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನ ಓಕೆ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಫ್ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೊ ಭೂಮಿ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಹೋಗಿ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಲೈಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೇ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಷನ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಸೊ ವಿ ಲಾಂಚ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಏನು ಎಷ್ಟು ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಕಕ್ಷೆಗಳಿದಾವೆ ಇಲ್ಲ ಕಕ್ಷ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸನ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯು ನಾನ್ನೂರು ಕಿಲೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 
ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಇದರ ಒಂದು ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಅಹ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಡಾಯಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಲೋವರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಮೀಡಿಯಂ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಾನೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಆರರಿಂದ ಆರ್ನೂರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಭೂಸ್ಥಾಯಿ ಕಕ್ಷೆ ಕೆಳಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅವೇ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಉಪಗ್ರಹ ಜೀವವು ಅಹ್ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯಗೆ ಲೈಕ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಡಾಯಿಸ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಸೊ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ನಂತಹ ಒಂದು ಸಂಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ನೋಡಿದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸೊ ನಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆರ್ನೂರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಯಾವ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಈ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹದ ಜೀವವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಒಂದನೇ ಮೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಅರ್ತ್ ನ ನಾವು ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಭಾಗದ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸಂವಹನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಂವಹನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಲೈಕ್ ಥರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕಕ್ಷೆಯು ದೂರದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ
ಎರಡು ಧ್ರುವಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ಈ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ ಲೈಕ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಹ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಓವರ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮಭಾಜಕಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾರಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಓರೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪೋಲಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಧ್ರುವೀಯ ಕಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯ ಎರಡು ಧ್ರುವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸುಮಾರಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಪೋಲಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ಸೊ ನಿಯರ್ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸೊ ನಿಯರ್ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಾನೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹದ ಜೀವ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆ ಎತ್ತರ ಆರ್ನೂರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೋ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಟಿ ಏಟ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ನಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅರ್ಥ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟೆನ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿ ಲೈಕ್ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅರ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ವೆದರ್ಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಸೊ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎರಡನೇದು ಆಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮೂರನೇದು ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಭಿವೃದ್
ದ್ರವ ಇಂಧನವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಘನ ಇಂಧನ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಇಂಧನವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದಾಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಜನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಘನ ಇಂಧನ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಇಂಧನ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ದೂರಸ್ಥ ಸಂವೇದನಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಉಡಾಯಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೌಸಂಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸೊ ತೌಸಂಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ವಾಹನವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರೋದು ಇಸ್ರೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದನೇ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಘನ ಇಂಧನ ಸೊ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಇಂಧನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಧನ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಉಡಾಯಿಸಲು ಇದನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್ ಯಾವುದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಓಕೆ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರ್ಶ ಅವರೇ ಮಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮಿಸ್ ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳಯಾನ್ ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳಯಾನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಲೆವೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಂ ಕೆ ತ್ರೀ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೂರು ಹಂತಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ
ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಧನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆರ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಸೊ ದಿ ವೇರ್ ಲಿಕ್ವಿ ವೇರ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಇಂಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರಸಾರ ಆಮೇಲೆ ಉಪಗ್ರಹ ಸುದ್ದಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸೊ ವಿಪತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಲೈಕ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ಉಪಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಅರ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಗರ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಒಂದು ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾವು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಐ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೊ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಸೊ ನ್ಯಾವಿಕ್ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಾನ ಮಾಹಿತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದಿ ಪ್ರಾದೇಶಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಲೈಕ್ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ರೀಜನಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧನಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಲೈಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಥಿಯೋರಾಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಐ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಉಪಗ್ರಹ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಉಪಗ್ರಹ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯಾವ ಉಡಾವಣ
So next, e kelagi na yawa upagraha galano. So which of the following uh, satellites are used for agriculture, krishi, nagara yojane, urban planning, mathe uh, water resources, jala sampan mula ge sampan da patante, e ondo kelagi yawa ondo uh, upagraha galana na balistri. Which of the following satellites are used for agriculture, urban planning and water resources? <laughs> yes? A. Navigation? No. So, A Allah. So, Boo Vikshani, Earth Observation. Earth Observation Satellites na use maat kondo. Now, Agriculture, mm -hmm. Urban Planning na maat kondo. Okay. So, uh, B, Boo Vikshani Upagraha galo is the correct option. Okay. So, this is all about today's class. So, even in a class ali, now, Earth Orbits bagge maat kondo devi. Amale, Satellite Launch Vehicle bagge maat kondo devi. Amale, uh, yeah, all, satellites na now use Marty Venat Bagge in detail again, Matari. Okay. So is to even the basics of science and technology is some the pata. So either a lava course gala na non already KPS A plus category li Marty. So even the Nimge November month offer in another two forty nine rupees. Ke. So you will have uh, one month subscription. So other than you uh, like offer Paddy Bekadre, even the code na use Maddy, and now the SRN code na. On well, and in your own the class is Tadre. So Dai Maddy other than in French Jotege. So in class and in French Jotege share Maddy. And moreover, uh, like class Higi, they are not the beginning of comments column Ali Baribodu, Amele, Nimi Ode on the topic Bake class Bekadru Kuda, other than you. Uh, e video ke sambandha pattiro comments section alli nee vadana barebodu okay so now a ondu subject ge illa neevu kottiro anta topic ke now class madakke try martivi okay so ishte en anta andre this is all about today's class so join agira ellarigu kuda thank you very much and have a nice day and happy learning